Avec qui êtes-vous dans la loge Alors, moi, je suis avec Sonia, qui a 21 ans. Bonsoir. Bonsoir. Et toutes les deux, on a un point commun, c'est qu'on a chacune une loge, en fait. Parce que Sonia, vous êtes surveillante dans un collège Tout à fait. J'ai mon bureau de surveillance. Euh, on aimerait bien être collégien. Hein. Et euh, on vous entend pas Je dis, elles n'étaient pas comme ça, les surveillantes, à notre époque. <rire> Mais non, on aimerait bien être collés, hein, là. Ouais. Je prends ça pour un compliment. Ah, je crois que vous pouvez. Bon, on vous laisse faire des, des confidences de loge à loge. Et nous, nous allons vite nous dépêcher pour pouvoir euh, recevoir euh, Sonia très vite, de savoir qu'il y a une vérité à lui révéler ce soir. Et nous allons savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau Nicolas. Salut Nicolas. Ça va bien Merci, vous êtes bien. Bonjour. Ça va Bonjour. Ça va oui, ça va bien. Bon, qui est la charmante Sonia qu'on vient de voir de l'autre côté du plateau dans les loges de Rebecca ben, En fait, pour, euh, pour commencer dès le début, en fait, Sonia, ça a été une, une très bonne amie à moi. Ensuite, c'est devenu une de mes employées. Et aujourd'hui, ben, c'est ma, ma petite chérie. D'accord, vous avez euh, fait tout, vous. Ami, employé, employé parce qu'ami c'est vrai qu'on a eu le temps de se connaître et justement le, le fait à la base d'être ami, ensuite d'être devenu employé, ça fonde encore plus les employé liens. Employé ou ça dans, ce, dans un magasin de vêtements en fait. On travaillait tous les deux. Ok. Donc, euh... Et après employé, petite copine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fais... qu qu faisait euh, dans ce magasin Elle était vendeuse. Elle était vendeuse, d'accord. Alors parce que moi on m'avait proposé comme, comme titre de votre histoire d'amour euh, qu'on a mis en image évidemment avec euh, tout ce que vous nous avez raconté et les documents que vous nous avez prêtés, on, on m'avait proposé l'amour passe à la caisse, ça vous va comme titre pour le film Je pense que ça résume bien la, la situation. Exactement. Alors l'amour passe à la caisse, c'est dans Y'a que la vérité qui compte tout de suite. Nicolas enfant c'est déjà un petit garçon ébloui à chaque instant sur chaque photo. Il sourit comme on s'étonne, et voilà Sonia, petite fille à la peau dorée, coquette et coquine. L'un a la blondeur du soleil, l'autre en a la couleur. Rapprocher ces deux-là, c'est jouer ton sur ton, cœur à cœur. On a vingt ans, il est client, elle est caissière, c'est le choc. Il achète n'importe quoi pour la voir de plus près, pour entendre sa voix. Quelques mots échangés, un cœur se met à battre la chamade. Nicolas sait que ce sera elle. Au commencement, la belle amitié. Mais si ces deux-là avaient autre chose à partager L'amour pointe le bout de son nez avec son refrain du « je t'aime », moi aussi. Tu me fais tourner la tête. Tourner ma neige des « je ne veux pas me passer de toi »,« j'ai besoin de toi »,« je veux vivre avec toi ». Avec tous ces « toi », Nicolas et Sonia semblent avoir trouvé un autre « moi ». Mais pour lui, le plus important est de vivre au jour le jour, parce que le temps, c'est de l'amour. Pour elle, c'est s'aimer tout entier, tout de suite, maintenant à l'infini. Valse des amours, oublie des départs, adieu famille, adieu papa maman, on s'en va vite, peut-être trop vite. Et on laisse derrière soi une mère blessée, qui de son fils ne parvient pas brutalement à se détacher. Incompréhension, doute, soudain Nicolas ne sait plus qui aimer. Mais finalement, les certitudes du cœur vont l'emporter sur les incertitudes des passions familiales. Un prince, une princesse, un château. Il s'aime en couleur, il s'aime en cartoon. Deux mois plus tard, il se fiance, mais après un an d'amour sous le même toit, Nicolas veut faire à Sonia la plus belle des demandes. Ce soir, Sonia n'a qu'un mot à dire pour faire face à son destin. Oui ou non Bien raconté J'aurais pas fait mieux. Bah, <rire> C'est gentil. C'est oui. gentil. Merci pour nos équipes qui préparent ces sujets avec nos, nos invités. Euh, on a l'impression que ça n'a pas toujours été facile avec Sonia Hein, il y a eu comme ça des hauts et des bas, et notamment les pressions familiales euh, ont joué des jeux pas forcément euh, euh, aidants. C'est vrai qu'en fait tout se passait bien, on, mais on s'est fiancé assez rapidement. Et euh, pratiquement quand j'ai emménagé, euh, ben, quand on s'est mis ensemble, j'ai emménagé avec elle. Et c'est vrai qu'avec ma mère, j'étais... Ben, je suis le, le, le seul fils, bah, j'ai une sœur, mais c'est vrai qu'avec ma mère, j'avais vraiment une... Elle avait le sentiment que vous brûliez les étapes, que vous alliez trop vite bah, Elle n'était pas préparée à ce que je m'en aille aussi rapidement. Et même moi, d'un côté, quand j'y réfléchis, c'est vrai que ça a été assez rapide. Donc euh, je pense que ça l'a un peu bouleversé, qu'elle a eu du mal à s'adapter, à, à comprendre un peu tout ça. C'est de quelle origine Algérienne. Algérienne. Et ses parents vivent en Algérie Oui. Tous les deux Non. Donc... Non, sa non, maman vit en... son papa qui est en Algérie. D'accord. Et, et elle, vit, elle vit donc sans son papa en France, c'est voilà. ça Et elle n'a pas eu de problème par rapport à vous, qui n'êtes pas algérien. Il euh, n'y a pas eu de pression familiale de l'autre côté Non, au contraire. Au contraire J'étais vraiment bien accepté, euh, vraiment bien accueilli. 
Et euh, même c'était vraiment chaleureuse, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, c'est vrai que d'un côté, on n'aurait pas pensé que les problèmes allaient venir de ma famille. Eh ouais. Cela dit, on peut se poser la question, on a compris que vous faisiez la démarche ce soir de la demander en mariage, mmh. c'est ça Exact. Et c'est pour ça que vous venez nous voir. Ouais. Et merci de le faire ici, ça nous touche beaucoup. Ouais, parce que c'est une, une très jolie chose de voir des gens se demander en mariage. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, vous êtes jeune, la vie est longue. Est-ce que quelque part, votre maman n'a pas un petit peu raison sur le fait que vous vous engagez très vite Non, d'un côté, je la comprends tout à fait. C'est vrai que ça a été, euh, ça a été dur d'accepter. Ensuite, il y avait peut-être la manière de le faire et de le faire comprendre. Et bon, c'est par la suite, maintenant, elles sont réconciliées. C'est le plus important. Ah ouais. Et elles apprennent vraiment à se connaître, à rattraper le temps perdu. Donc là, pour l'instant, tout est pour le mieux. L'avenir voilà. vous paraît rose. Est-ce que vous pensez que Sonia va accepter cette demande en mariage assez particulière faite sur un plateau de télé J'espère. C'est pour ça que je suis venu et j'espère que vous allez m'aider et que le public en même temps va m'aider aussi un petit mmh. peu. Pour... Ils sont tous là. Hein. Alors il y a quelqu'un qui, qui, qui va vous aider aussi Nicolas, c'est le papa de Sonia. Mmh. Vous, vous l'avez dit, il vit en Algérie, mais comme il est tout à fait favorable avec, à votre démarche, apparemment vous vous entendez très bien tous les deux, il a enregistré euh, un petit message euh, audio à, pour Sonia que nous lui ferons entendre si elle le veut tout à l'heure. D'accord qui sera un peu sa, la bénédiction du papa de Sonia à Nicolas. J'espère que ça m'aidera beaucoup. Bon, alors bon courage. Merci. Et nous, on va accueillir Sonia, ce qui n'est pas la chose la plus difficile qu'on ait à faire ce soir. Hein, non, ça je te le confirme, Pascal. Mais avant d'accueillir Sonia, on va devoir récupérer euh, la liaison Rebecca. avec Rebecca. Rebecca. Alors Sonia, elle, elle a une façon plutôt sympathique d'évacuer le, le stress et qu'elle rigole. Elle n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. Donc Sonia, moi je vais vous délivrer quand même une autorisation de sortie. C'est gentil. Hein Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va Bien. Asseyez-vous. Prenez place. Vous êtes bien jolie. Merci. Ben bah, oh, voilà, c'est vrai. C'est dit. Je vous présente Laurent, le charmeur Santé. de ces dames. Oh, euh, le complimenteur, <rire> c'est tout. Ça va, vous n'êtes pas venu nous gronder Non, pas du tout. Bon. C'est que pour les méchants élèves. Bon, bon, nous, on est des gentils élèves. Et puis surtout, voilà. vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un euh, nous a demandé de vous faire venir. Alors, ne vous fâchez pas, c'est pas notre faute. Hein. D'accord. <rire> Je vais essayer. Vous voulez un indice pour essayer de découvrir l'identité de cette personne Oui, avec plaisir. Regardez-la. C'est bien fait pour toi, Sonia, ce qui va t'arriver ce soir. Tu l'as bien cherché. Tu vois de quoi je parle Ouais, c'est sûr ah. que... Elle est gentille. C'est un indice qui nous met vraiment sur la... la oui, la, la comme d'habitude. Hein. ...trace de la vérité, hein <rire> Il y a peut-être de l'autre côté un, un surveillant euh, qui trouve que vous avez fait quelque chose de pas bien. Avec Ou alors un collectif d'élèves en grève. En mmh. fait, il n'y a que des surveillantes ah. chez nous. Il n'y a que des filles Oui. Ah, vous me donnerez l'adresse du... <rire> du lycée. <rire> tu veux retourner à l'école, toi. Hein non. Ça a bien changé depuis, c'est oh. vrai. Bon, est-ce que vous voulez savoir Oui. Au-delà de cette phrase un peu énigmatique, Je meurs qui vous a fait venir sens. Regardez l'écran. le stress. Il n'a pas le droit de parler Si, si, tout le si. monde a le droit de parler. Oh, oui, lui, non. Ah, T'as qui c'est Bien sûr. Un mauvais élève <rire> Non, pas du tout. C'est mon élève à moi. Je <rire> n'ai même pas imaginé quel genre de cours vous lui donnez. <rire> Ce serait censuré. <rire> bon, est-ce que, en tout cas, est-ce que c'est un bon élève Très bon élève. D'accord. Bravo Nicolas. Euh, vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir Oui, j'aimerais bien. Ouais Nicolas Oui Allô La Terre C'est Laurent. <rire> Je vous écoute. Vous êtes prêts Oui. Au taquet C'est parti. Allez-y. Mon petit cœur, je tiens à dire que tu es ravissante. Merci. J'ai quatre écrans devant moi, mais c'est en train de me crever les yeux tellement que tu es belle. Et euh, bah si, euh, si je t'ai invité à l'émission... C'est parce que euh, 
je pense que c'est le moindre que je puisse faire, que je puisse faire par rapport à, à bah, ma demande que je vais te faire aujourd'hui. Et euh, je sais que tu voulais qu'on qu se marie très rapidement. On s'est fiancé déjà très rapidement. Et moi, d'un côté, j'ai préféré ralentir les choses vu un peu les circonstances qu'on a connues et vraiment apprendre à, à se connaître, à essayer d'endurer quelques petites épreuves pour que tu, pour que tu sois sûr aussi que c'est bien moi l'élève que tu veux en permanence. Et euh, moi, je, je t'aime à... Je l'ai toujours su, hein. Moi, je t'aime à la folie, en tout cas. Moi aussi. Et dès le premier jour où je t'ai vu, je suis tombé par terre. Ça m'a mis vraiment une, une grosse claque. Et, euh, et je tiens à, ce à te demander ta main ce, ce soir. Et il n'y a pas une seule personne qui doute... Ah non, je ne vais même pas envoyer de pub. <rire> Tiens Il n'y a pas une seule personne qui doute euh, de la réponse que vous allez donner à cette question. Pas une. Mais, Mais, vous savez que quand un garçon demande une jeune fille en mariage, il faut que cette jeune fille fasse quelque chose. Qu'elle demande à quelqu'un. S'il est d'accord pour que... Parce que nous, vous savez ce que c'est. On est euh, une émission qui aime bien être sûr des choses. Donc on voulait juste vous faire écouter quelqu'un qui a un message à vous, à, vous, à vous passer. Vous êtes prête à écouter ah, écoutez, c'est pour vous. Ma chérie, c'est ton papa qui te parle. Je voulais que tu saches que je suis là près de toi par la pensée. Nicolas m'a aussi demandé ta main et je souhaite qu'il t'aime autant que je t'aime, ma fille. Je serai là pour ton mariage, Inch'Allah. En attendant, je t'envoie tout le soleil du pays. Je t'embrasse, je t'aime, ton papa. Votre papa qui est en Algérie, qui ne pouvait pas être là ce soir malheureusement, il aurait souhaité, il nous l'a dit, pouvoir venir, mais c'était très compliqué. Donc il a voulu, il a tenu à vous faire ce, ce message, qui vous émeut, je le suppose, <rire> évidemment beaucoup. Il faut que je l'appelle. <rire> Pourquoi Il faut que je l'appelle. J'aime pas les surprises en général, donc... <rire> ah, tout le monde s'est un peu lié, hein. Mais c'est pour vous de l'honneur. Je vois ça. Bon, je vais vous demander de vous lever, Sonia, de vous placer face à ce rideau. Nicolas, assisté par euh, votre papa, est venu ce soir vous demander votre main, vous demander de l'épouser. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Sonia euh, Je ne sais pas. Non, je plaisante. <rire> <rire> Bien sûr. <rire> Depuis le temps que j'attends ça. <rire> le bébé tout de suite <rire> Non, j'ai eu de la chance parce que son papa il m'a dit si t'épouses pas ma fille euh, ah, oui. ah, ah, oui. premier... d'accord donc il était très complètement derrière ouais, vous il était derrière. bon plein de bonheur à vous deux merci, merci. et, euh... et envoyez, envoyez nous les faire part quand même <rire> <rire> 